你真的不介意吗？那既然你问的话，其实有的时候，我挺舍不得你去为别人服务的。不过，只要你开心，你做什么我都会支持你的。嗯、奶奶，你到底有没有听我在说话呀、啊？哎呦，蒂菲特，我又输了。游戏重要还是您孙女重要啊？游戏啊！<笑>哎呀，佳能跟那个女的不是认真的，你就随便她吧。什么呀？他们都住到一起了，虽然他们没有同房，但肯定有闲言闲语的。啊、住到一起了？对呀、啊，奶奶，你赶紧找二哥谈一谈，搞清楚他这个突然冒出来的未婚妻到底怎么回事啊！哎呀，宝贝儿啊，你比我这个老太婆还要操心呢、啊。佳楠爱玩，但是他有分寸的。倒是你，你把你自己的事情顾好了，奶奶我就省心了。这，哎，哼，气死我了！风平，嗯，你有这个运动的意识非常好。现在跟我上楼，我要跟你说一些重要的事情。你现在是我二哥的未婚妻，我可不想你出门的时候被嘲笑。所以，我决定牺牲一天的时间，现在就带你出去见见世面，提高一下你的审美能力。洗漱去吧，那我洗漱去了。嗯没想到你的品味还是很不错的，看来为了接近我二哥是做了很多努力的。嗯，不过呢，这本杂志是上个季度的，已经过时了，对我们现在的穿搭没有任何意义，可以扔掉了。还有，你要知道，这种杂志上的搭配很多都是编辑意淫出来的，人云亦云，不可完全听取。好了，我收拾好了，我们走吧。嗯。唐小姐，您都已经半个月没有来了，我们上周末正好来了好多新款呢，你随便看一下，去把店面关了。好。这两年复古是时尚圈的流行趋势，像我奶奶很多年轻时候的衣服都跟现在的款式很像。我最近都不是很爱逛街了，因为今年的款式其实不太适合我。不喜欢就不要买了。那不行，你不懂，像我这样的时尚达人，很多衣服不能穿第二次的，要是让八卦记者看到
，说唐明轩穿着过时，那我肯定面子扫地。明轩，我问你个问题，你能不能只看成衣就分辨出衣服的品牌？可以啊，很多大牌设计灵魂从未改变过。这就是他们为什么成为大牌的原因，因为他们从不跟随，一直坚持自己的品牌哲学。其实人也是一样的，以你的外貌跟审美基础，只要随便穿搭就会很好看。根本就不用在意潮流的，你很有悟性嘛，说的特别有道理，也确实是，一些我好看的穿搭，都是随手搭出来的。嗯，嗯，不错，全包了，送到家里去。好的，唐小姐，我们走。没事吧？我迷眼睛了。秋天，是你啊？你怎么在这儿啊？我还有事儿，我先走了。哎，你怎么开车的呀？那是你朋友啊？嗯，一看就是不良少女，没有礼貌。她是个很特别的女孩，但绝对不是不良少女。女孩在这种车道上骑那样的机车呀，而且你看她那穿着。风平，你要是跟我二哥结婚了，千万不要穿成这样，要不然让八卦记者看到，肯定又是一通乱写的。你有对你二哥的了解，我要是穿着皮衣开着机车，他会对我更着迷的。你怎么这样啊？走吧。还热吗？还有，我依据你今天的表现。为你制定专门的餐桌礼仪、社交礼仪等等方面的培训。谢谢。这家餐厅我二哥带你来过吗？没有啊，我跟你二哥好像都没有正经吃过一顿饭。他都没请你吃过饭就把你追到手了，你也太容易追了吧？不对，也有可能是你追的我二哥。是的，你二哥的确挺容易追的。他才不容易追，追他的女孩可多了，怎么选择了你？我只是做梦都没想到。我也一样啊，我做梦都没有想过会发生这种事情。那你那是美梦，我这可是噩梦。<笑>你还真是直接的，可爱呢。上面的，我谢谢你。这家餐厅的主厨可是从法国米其林三星请回来的。嗯，勃艮第红酒炖牛肉不错，其实羊腿也不错。那我去要牛肉吧。好，那我要羊腿。呃，不，不付，不，不付。不，不给你一个的小姐，来西。Très bien, p e u i s a n t e s i l v e 你会说法语？会一点点，因为我之前在法国餐厅打过工。所以基本的菜单我都看得懂。那你可千万不要再在餐厅打工了。还有，时光酒店那份工作，我也希望你赶紧辞掉，因为我们家很多朋友经常去那儿应酬的，万一要是撞见你，那多尴尬呀、啊，想都不敢想